வெல்கம் டு நீதன் கிளாசிக் விவர்ஸ் இனி செய்ய போற டிஷ் என்னன்னா மூலிகை தோசை மூலிகை தோசைக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்ப்போம் தோசை மாவு இது வந்து மொசு மொசு இலை வேலி ஓரம்லாம் இருக்கும் கடையிலையும் விற்கும் மிளகு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் தூதுவலை இந்த மொசு மொசு இலை தொடர்ச்சியாக சளி இருந்தால் இதை நீங்கள் வாரத்தில் மூணு நாள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சளி தொந்தரவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுங்கிறத நீங்களே பார்ப்பீங்க தூதுவலையும் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது இது ரெண்டு இலையும் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி மாவில் கலந்துக்குவோம் நம்ம வந்து ஜாரில் பாருங்க ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் மிளகு கால் ஸ்பூன் காரத்துக்கு போட்டுக்கிறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொசு மூசு இலை தூதுவலை தூதுவலை பார்த்தீங்கன்னா முள்ளாக தான் இருக்கும் இந்த முள்ளோடு அரைச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் நேவாயிரும் நம்ம மிக்சியில் போட்டால் நீங்கள் வந்து இந்த இலையை வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா அலசிக்கணும் அலசும் போது ரெண்டு கல் உப்பு போட்டு அலசுனா இந்த இதில் எல்லாம் நம்ம இந்த பச்சை இலையெல்லாம் சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இதாகிரும் எந்த பயமும் தேவை கிடையாது நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைச்சிக்குவோம் பாருங்கள் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சாச்சு தூதுவலையில் முள்ளெல்லாம் இருந்துச்சுல பாருங்கள் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் அந்த மிக்சியில் நல்லா அறப்பட்டுரும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை மாவில் கலந்துக்கும் அதை கலந்துட்டு எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே தோசை மாவில் உப்பு இருக்குது அதனால் சும்மா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் மூலிகை தோசை மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு கல் காஞ்சிருச்சு பாருங்க தோசை ஊற்றிக்குவோம் ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் மூலிகை தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது வந்து வெறும் வாயிலே சாப்பிட்லாம் எந்த சைடிஸ் இல்லாமல் அப்படி பிடிக்காதவங்க தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி சாம்பார் எது வேணாலும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பயப்படாமல் சாப்பிட்லாம் ஆனால் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் மூணு நாள் சாப்பிட்ணும் விருந்தும் மருந்தும் மூணு நாளைக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கால பழமொழி அது மாதிரி நீங்கள் இந்த மூலிகை தோசையை மூணு நாளைக்கு தொடர்ந்து கண்டினியூவாக சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்ல பலன் கிடைக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாழ்க வளமுடன் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ